。天，我昨天那个是那个某某前任的妈妈母儿，他妈母他妈母找我了，他来劝和来了，他来劝和来了。他的妈母，他说让我们俩别，让我们俩好好的沟通，互相理解彼此。然后他说他也跟刘松说，让他别跟我吵架。然后我说我说阿姨，我们已经分手了。他说不要分啊，和好不行吗？我说我说是您儿子提的，我说我只能接受了。他说我已经跟他说过了，让他不要跟你吵架。他说你们互相彼此好好再沟通吧。但是，但是，他是很晚很晚来跟我说的，我就没有回了。今天，然后今天好巧不巧的是，我今天跟我妈出去，说我妈在楼下，她也来，我妈也开始劝我，她说我这几天在家里，在家里看了要死了一样。她说，我爸妈真的很搞笑，他们每一次都这么形容。我爸上一次也这么，去一月份的时候，我爸也这么说。他说：“爸妈，爸妈死了你都不会这么难过。今天我妈在楼下说，这两天看你天天像丢了魂一样。爸妈死了你都不会这么难受吧？我妈也在楼下这么劝我。然后我妈说，我妈说，你你要是你要是这么难受的话，你就回成都。她说你就不要管那么多了，你想回去就回去，你想过什么样的人生我都支持你。她说，但是你如果选择回去了的话，你就好好包容别人。她说你不要老想着别人的缺点。她说你多想想她的优点，你要跟别人的优点过。然后缺点的话，你要去包容。我妈也开始来。”劝我，就我们我在楼下散步的时候，我妈一直在劝我。好，这个消息就是双方的双方的妈妈都都都来跟我说，但是不知道有没有跟前任说哈，他的妈母，反正他妈母是昨天晚上来跟我说，然后今天下午我妈散步的时候也在那里一直跟我说，她说天天看我失魂落魄的，她说她说让我回去，让我也让我就去成都。他说：“这一次，如果你选择回去了的话，你就好好过，包容别人，不要老跟老别老跟老想着别人的缺点。”他说：“让我多想想他的优点。”然后他我们一路散步，我妈还说：“你现在你现在开始，你想想他的优点在哪里，你跟我讲一讲。”然后我就跟他讲了几个，他就说：“对啊，那也有挺好的地方啊。”我说：“对，我说，但是他的缺点我也挺受不了的。”他说：“受不了，那你就不，那你就，他说受不了，那你就忍。”他说：“那你就忍着，忍着就包容。”他说：“不能包容的话，你就不要天天这么难过。”说我就说失恋了肯定就难过的嘛。妈，我妈就说随便我，她说反正看她这么看我这么难受的话，我不管做什么决定，她都支持我。妈妈都很好，对呀、啊，都都确实都很好。妈妈都是希望自己的小孩子开心嘛。我妈都无所谓我的，她只是看我挺难受的。其实我和不和好，干嘛的，我妈都她她都能接受，她只是希望我开心而已。她只是可因为我家我在家里的状态只有我妈能看到，别人又不知道。不是因为妈妈知道很难受才来才才来才来劝和的吗？我不知道啊，因为一一一月份的时候，我爸也这样干过，他我妈也这么干过，他妈也这么干过，哦，也有可也有这个可能哈，但是我不知道，但是我还是得做好就是我自己的，我自己怎么想怎么想的才是最重要的。Another.